conosci il termine anti-aging ma non hai mai sentito la parola fisetina, sei nel posto giusto. Amici del benessere buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi iniziamo il nostro percorso alla scoperta del mondo anti-aging. Credimi, ne varrà davvero la pena. Se hai piacere iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Se sei interessato alla fisetina e non ti interessa scoprire il motivo per cui sono arrivato a creare questo contenuto, ti consiglio di saltare i prossimi due minuti di video. Quando ho deciso di aprire questo canale ad inizio del 2022, l'ho fatto per un motivo molto semplice. Condividere la mia conoscenza riguardante il mondo del benessere. Per anni i miei due più cari amici mi hanno stimolato a raccontare le mie conoscenze ed esperienze attraverso i social. Mi hanno sempre spronato in questo, pensando che la mia passione potesse essere utile a molte persone. Vuoi la timidezza, presente tuttora, o chissà quante altre paranoie, ho sempre rinviato questa scelta di aprire un canale YouTube. Ecco, parlare di anti-aging ha proprio risvegliato in me questi ricordi. Soprattutto il motivo per cui mi è stato sempre consigliato di parlare di certi argomenti. Argomenti come l'anti-aging dovrebbero essere insegnati nelle scuole. Nello studio medico del nostro dottore dovremmo trovare cartelli appesi inerenti a queste tematiche. La diffusione di queste nozioni dovrebbe essere gratuita e di dominio pubblico. Eppure nulla, per chissà quali ragioni. Per questo motivo ho deciso di creare una miniserie incentrata sull'anti-aging, allo scopo di fare la mia piccola parte analizzeremo le principali sostanze reperibili all'interno di alimenti o attraverso integratori che possono aiutarci a contrastare l'invecchiamento. Se ti sei perso il video riguardante l'invecchiamento ti consiglio di guardarlo, te lo lascio come sempre qui sopra. Prima di partire ufficialmente con il video di oggi faccio una piccola premessa. Il mio intento con questa serie non è quello di consigliare un tipo specifico di integratore, suggerendo il prodotto di un'azienda piuttosto che un altro. Innanzitutto non sono un medico e non posso farlo. Tutti i miei contenuti sono solo racconti di mie conoscenze ed esperienze. Solitamente cerco di assumere tutte le sostanze che reputo fondamentali dal cibo e non attraverso integratori. In futuro non escludo, attraverso i miei video o consulenze private esperienziali, di poter raccontare quale prodotto preferisco utilizzare, se ce ne fosse uno. Non è questo però lo scopo di questa miniserie. L'obiettivo è quello di imparare a conoscere quali sono le migliori sostanze per mantenere giovane il nostro corpo. Una di queste può essere certamente la curcumina, che troviamo ovviamente nella curcuma. Ho già realizzato un video dedicato a questa spezia che ti lascio qui sopra, per questo motivo non lo aggiungerò a questa miniserie. Bene, dopo questo pippone iniziale partiamo definitivamente con il video di oggi. Come avrai visto dal titolo oggi parliamo di fisetina. Di che cosa si tratta? La fisetina è una molecola senolitica. Cosa significa molecola senolitica? Le molecole senolitiche sono degli elementi che puliscono i nostri tessuti dalle scorie. Nello specifico la fisetina è un flavonoide presente in molti frutti e verdure, soprattutto fragole, mele, cachi, ma anche cipolle, uva, kiwi, pesca, cetrioli, noci. Come altri polifenoli e flavonoidi ha un notevole potenziale medicinale e molte altre attività benefiche per la salute umana. Le principali e ripeto principali azioni che le vengono attribuite sono antiossidante, antinfiammatoria e di aumento della longevità. La prima azione che ho accennato è quella antiossidante, vediamo per quale motivo. La sua capacità di neutralizzare i radicali liberi, ovvero la principale causa di ossidazione del corpo, è di due tipi. 
indiretta perché aumenta l'attività di altri antiossidanti presenti nell'organismo come il glutatione, la superossido dismutasi e la catalasi. Poi abbiamo la sua capacità diretta perché agisce come agente riducente donando elettroni alle specie reattive dell'ossigeno per neutralizzarle. So che questo secondo punto può essere di difficile comprensione ma in un futuro prometto che ne parlerò nello specifico. Ora ci basta sapere che questa azione di donare un elettrone permette al corpo di gestire meglio l'ossidazione, quindi l'invecchiamento. Per semplificare ulteriormente, paragoniamo la nostra pelle ad una mela. La pelle di un ventenne può essere paragonata ad una mela appena tagliata, fresca e lucente. La pelle di una persona di 70 anni invece può apparire come una mela tagliata e lasciata all'aperto per diverse ore, più spenta e grinzosa. Questa funzione di donare un elettrone rallenta questo processo di invecchiamento. Andiamo oltre, passiamo al punto numero 2, l'azione antinfiammatoria. Secondo diversi studi scientifici, la fisetina ha dimostrato di ridurre l'infiammazione attraverso diversi meccanismi. In primis inibendo l'attività di diverse citochine proinfiammatorie. Non entro nei termini tecnici come l'interleuchina eccetera perché sarebbero superflui e non ci servirebbero a valorizzare la sua azione antinfiammatoria. La seconda modalità per cui la fisetina ridurrebbe l'infiammazione è l'inibizione di un fattore specifico che è spesso presente nelle infiammazioni collegate ad allergie, malattie autoimmuni e cancro. Il terzo meccanismo è la riduzione dell'attività di un gruppo di enzimi che i tumori richiedono per diffondersi ed invadere altri tessuti. Dopo l'azione antiossidante e antinfiammatoria, la terza che ho accennato prima è l'aumento della longevità. La fisetina è in grado di attivare le sirtuine, conosciute ai più per la dieta SIRT. Le sirtuine sono proteine indispensabili per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi che si attivano in presenza di minacce o condizioni di stress. Diversi studi hanno mostrato come l'attività delle sirtuine riesca a rallentare il processo di invecchiamento e possa ridurre il rischio di malattie ad esso correlate, come il cancro, le patologie metaboliche e neurodegenerative. La fisetina blocca anche la via mTOR, ovvero la proteina che integra tutte le informazioni provenienti dai nutrienti, proteine, vitamine, eccetera. Il problema nasce quando questa proteina viene iperattivata. Infatti è ormai noto che in questa condizione si è associata a cancro, diabete, obesità e malattie neurodegenerative. Bloccando questo percorso biologico, la fisetina attiva l'autofagia, che abbiamo imparato a conoscere dopo la preziosa intervista che mi ha concesso il dottor Cocca. Se te la sei persa, te la lascio qui sopra. L'autofagia aiuta a rimuovere i rifiuti cellulari, a riciclare i componenti cellulari danneggiati e a migliorare il metabolismo delle cellule. Come dicevo prima, le principali azioni della fisetina sono le tre che abbiamo appena visto, ma possiamo aggiungerne altre. Al quarto posto è possibile inserire la riduzione del grasso corporeo. In uno studio realizzato su topi obesi, pubblicato ad ottobre del 2020 e reperibile su PubMed, si è visto che la fisetina possa aiutarci nella riduzione del grasso. Al quinto posto vi è la sua azione di riduzione della glicemia. Uno studio, sempre su cavie, questa volta affette da diabete, ha mostrato come la somministrazione di fisetina consenta un calo della glicemia. In particolare si è verificato un calo significativo dei livelli di glucosio nel sangue e di emoglobina glicata ed un rilevante aumento dei livelli di insulina nel sangue. Al sesto posto abbiamo l'attività antitumorale. Esistono molte ricerche scientifiche sulla fisetina e le sue proprietà antitumorali. Una ricerca indiana ha riassunto i dati di molti di questi studi. È stato riscontrato che la fisetina possieda proprietà antiproliferative contro diversi tipi di cancro, a partire da quello della prostata. È stato sottolineato inoltre che possa ridurre l'angiogenesi, un processo che porta alla formazione di nuovi vasi sanguigni tipico delle patologie tumorali. Al settimo ed ultimo posto abbiamo la sua azione contro la caduta dei capelli. 
Un team di ricercatori giapponesi ha scoperto che l'integrazione con fisetina potrebbe combattere l'alopecia e quindi la caduta dei capelli. Quello che hanno scoperto è che la fisetina promuove un processo chiamato TERT che innesca l'inizio di una nuova fase di crescita del follicolo pilifero e promuove la generazione dei capelli. Abbiamo visto dunque che la fisetina possa avere svariate azioni benefiche sul nostro organismo. Ovviamente non è la soluzione a tutti i mali. Non pensiamo di risolvere i nostri problemi con la semplice introduzione di questa sostanza nelle nostre giornate. La gestione dello stress, la giusta attività fisica ed una corretta alimentazione restano sempre i fattori principali. Se avessimo intenzione di assumere questa sostanza, dovremmo prendere particolari precauzioni. Partendo dal presupposto che questa sostanza è reperibile anche attraverso alcuni alimenti, non dovremmo preoccuparci più di tanto. Tuttavia, donne in gravidanza e bambini dovrebbero prestare attenzione ai soliti avvertimenti. Per questo motivo è sempre meglio parlarne con il proprio medico. La fisetina dovrebbe essere assunta con cautela anche da chi soffre di ulcera, gastrite e coliti. Spero che questo primo episodio riguardante l'anti-aging ti sia piaciuto. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo. Ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.